Katika somo hili utajifunza maana ya seli shina na jinsi inavyoweza kukusaidia kutibu magonjwa sugu na yale yanayosemwa kwamba hayatibiki. Kwa makini kufuatilia mpaka mwisho kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakupa ofa mbili kubwa ambayo hujawahi kuisikia kutoka kwangu. Utakuwa na mimi Dr. Necha, karibu sana. Mwili umeundwa na mifumo kama mfumo wa upumuaji, mfumo wa neva za fahamu, mfumo wa hormone na mfumo wa utoaji taka mwili. Mifumo hii imeundwa kwa viungo kama moyo, figo, kongosho, utumbo na ubongo. Viungo vimeundwa kwa tishu na seli. Seli zinatokana na seli shina ambazo huwa zina uwezo wa kugawanyika na kuwa seli yoyote mwilini. Wakati wa uzalishaji, nusu seli kutoka kwa baba na nusu seli kutoka kwa mama vilikutana na kutengeneza seli moja ya mtoto. Na kutoka kwenye hiyo seli moja, matrillion ya seli zinazounda mwili mzima zilitengenezwa. Kwa hiyo, kumbe kuna seli ambazo zinaitwa seli shina ambazo ndio mama wa seli zote mwilini. Kwa hiyo kutoka katika seli hizi tunapata seli mbalimbali zinazounda ubongo, mapafu, ngozi na figo, moyo kwa kadri ambavyo zitaamliwa na mfumo wakati wa fahamu wa mwili. Kila siku seli za mwili zinakufa na zingine kuzaliwa. Na kuzaliwa kwa seli inategemea zaidi seli shina zilizopo mwilini. Kama kuna ugonjwa kwenye kiungo fulani, mwili hufanya jitihada za kuua seli zilizoathirika na kurudishia na seli mpya ambazo zinatokana na seli shina. Hata kama ukitumia dawa, tunatarajia dawa hii isaidie huu mchakato wa mwili kujitibu wenyewe. Ukisikia unaambiwa kuwa ugonjwa huu hautibiki ni kwa sababu kwa kiwango cha matibabu yaliyopo hakiwezi kufanya mwili kuzalisha seli nyingi kwa haraka kukabili uharibifu wa seli uliopo. Mtu wanapokuwa na umri mkubwa, seli shina zinapungua wingi na pia hata ubora wake. Kiwango cha ubora wa seli kinachozalishwa kinakuwa kidogo ukilinganisha na kiwango cha seli zinazokufa. Kwa hiyo mtu anaweza kupata magonjwa yanayoitwa magonjwa ya uzeeni kama kisukari, moyo, pressure, magonjwa ya akili, mifupa na kadhalika. Hali hii huwa mbaya zaidi hasa kwa wale wazee ambao wana mtindo mbaya wa maisha na hasa chakula duni. Mtu akipewa seli shina katika mwili wake zinaweza kufanya kazi sawa sawa na zile seli shina za mwili wake zinapofanya kazi. Seli hizi zinagawanyika na kuunda seli zingine kadri mwili unavyohitaji. Kwa hiyo kama kulikuwa na seli ambazo zimekufa, zitarudishwa na kama kuna seli zimekuwa na tabia mbaya kama vile za saratani, basi seli mpya zenye afya zitarejeshwa. Magonjwa kama kisukari, moyo na magonjwa ya akili, bado seli shina zinaweza kuondoa uharibifu na kuleta afya tena. Matibabu ya seli shina ni gharama sana na kwa nchi nyingi ni haramu kwa sababu inabidi seli hizo zichukuliwe kutoka kwenye vichanga au kondo la nyuma na kutunzwa kwenye benki kwa ajili ya matumizi. Hata hivyo, kuvuna seli nyingi kwa mfumo huu kunaweza kupelekea kuhamasisha mauaji ya vichanga, yani kutoa mimba ili kupata hizi seli. Pia ni kinyume na haki za binadamu kwa sababu inapelekea kutengeneza watu, yani human cloning. Kazi hii ni ya Mungu na hivyo tumwachie yeye mwenyewe. Na hivyo kwa nchi nyingi hairuhusiwi na wenye uwezo wa kumudu gharama za matibabu haya ni wachache sana waliojaliwa kuwa na pesa nyingi sana. Wengine hutumia seli shina zinazotolewa kutoka kwenye uroto wa mifupa na kupelekwa maabara ili vipatikane vina saba na baadaye vina saba hivyo huwekwa kwa mgonjwa. Gharama ya tiba hii inagalia dola za Kimarekani 1800 mpaka 2020 ambazo ni sawa na milioni 20 mpaka milioni 500 za kitanzania. Na pia inahitaji apatikane mtu mwenye kundi moja la damu pamoja na mgonjwa. Tunashukuru Mungu kwa uvumbuzi wa teknolojia iliyoweza kubaini uwepo wa seli shina kutoka kwa baadhi ya mimea ambazo zinaweza kufanya kazi sawa sawa na zile za binadamu. Huu ni mbaraka kwa kweli kwa kuwa tumeona imeokoa maisha ya wengi. Seli hizi zinatolewa kutoka kwa matunda ya tofaa, yani epo, nyanya, zabibu na jamii ya berries. Kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya mimea, seli shina hizi zimewekwa kwenye vipaketi vidogo na vinapatikana kwa namna ya poda. Utengenezwaji wa seli shina hizi haujahusishwa na kemikali zozote. Mchakato mzima umetunza uasili wake. Jinsi zinavyofanya kazi. Tatizo likigundulika mwilini 
vimengenya vinavyotolewa na mwili kupitia mfumo wa damu huzivuta seli shina kuelekea kwenye eneo lenye shida. Seli shina zinafanya kazi kadri ya mahitaji ya mwili kama kuna upungufu wa damu zinabadilika na kuwa seli za damu. Kama kuna uharibifu kwa ndani, seli shina zinakuja na kuwa seli sahani ili kuzuia damu kutoka na kuharakisha kupona. Kama ni mfumo wa kinga umeshambuliwa na saratani au virusi vya ukimwi, seli shina zinatengeneza seli nyeupe mpya nyingi ili kukuokoa. Kwa hiyo itakusaidia usambuliwe na magonjwa mengine na kukuepusha na kemikali zurulaji. Seli shina sio dawa ila ni virutubisho tiba. Matumizi yake. Unatumia kwa kuweka chini ya ulimi. Tishu chini ya ulimi zitasharabu kwa haraka zaidi hadi kwenye mfumo wa damu. Inatumika wakati tumbo halina chakula chochote, yani empty stomach. Njia hii ni nzuri sana kwa sababu huepusha upinzani kwenye mfumo wa chakula. Utatumia maji angalau lita mbili kwa siku ili, kuwe, ili kuwe na maji ya kutosha kwa ufanisi wa kazi. Kazi ya selishina ni kama ifuatavyo. Inasaidia kutibu na kungarisha ngozi, kuzuia kuzeeka mapema, kuongeza kasi ya uponyaji na kuhuisha seli. Matokeo ya matumizi ya selishina ni ndani ya muda mfupi sana ukilinganisha na tiba zote. Ndani ya wiki, wiki mbili utaanza kuona matokeo ambayo unaweza ukayaita muujiza. Na hii ndio ofa yangu. Kama una ugonjwa unaokutatiza nafasi yako kuona muujiza. Kama ungependa kuungana na Nature Care Team kugusa maisha ya watu kuwasaidia kuondokana na magonjwa yao pia nafasi yako kujiunga na sisi. Ni fursa yako ya ajira na kusambaza upendo kwa watu wote duniani. Ofa hizi mbili unaweza kuzipata popote ulipo duniani. Unaweza kutumia namba ya simu au kaniandikia ujumbe wa WhatsApp kwa namba hiyo au ukanitumia ujumbe wa barua pepe. Nature Care Share Love
nikajiunga kwa hiyo tulichokifanya tulimwanzishia alikuwa anatumia moja asubuhi moja jioni ametumia mfululizo kwa miezi mitatu na hiyo miezi mitatu alikuwa kwa nikuchunguzi kwa hiyo na tulivyotumia ni kwamba wala tukiweka wazi sana alikuwa anatumia kusema ni sababu tu atii kwa hiyo baada ya hapo tulirudi hospitalini kwa hiyo alipopimwa sisi sisi tulienda chini kabisa huyu mgonjwa alikuwa hata ukimwambia ashike glass I come from Western Uganda and I'm one of the directors of medical services in one of the big municipalities in Western Uganda, Kasese Municipality. As you've heard, I'm a medical doctor, and as doctors, we deal with experimental sciences. So through our medical experience, and especially my experience, I've been able to prove that uh, stem cell has uh, beneficial health uh, uh, benefits to, to the population, and uh, especially people with ailing health. I've tried it out on a variety of sicknesses, and the results have always come out good. There's one who had a CD4 count of 125 before I started him on phytosires, uh, this uh, stem cell therapy. Uh, after six months, we measured the CD4 count. It had risen to 825. And then uh, the viral load had moved from 1,200 to 525. So I'm combining stem cell now with uh, antiretroviral drugs to see the outcome. I cannot yet declare myself about the cure about of HIV AIDS, but maybe soon I will come up with the news yes. wow. of the effect of wow. stem cell against HIV AIDS wow. uh, condition. My name is Deborah Zulu, Janssen Van Rensburg. I was diagnosed with uh, breast cancer in October this year. And uh, I came to South Africa, I mean I stay in South Africa, but I couldn't afford treatment there. So thank God I came back here to my country to seek treatment. And as I came here, I was introduced to crystal cell. I've taken crystal cell now, I'm on the third packet. I've taken it for two weeks. I used to wear glasses all the time. I'm not wearing glasses anymore. And uh, the same breast cancer that I was diagnosed with. I just want to show you my results for the test that I did. So, he is confused. He's not believing me. He's not believing what's happening. He doesn't even believe their own tests that they did from Baraguana, where they do most, they send most of the people to go and do their tests from.